Para nosotros el fútbol son los futbolistas. Tenemos muy claro que el futbolista, como cualquier otra persona, no podemos separar esa parte personal de la profesional y trabajamos en el futbolista pues, con esa visión. Todas las decisiones que tomamos, toda la organización de trabajo a nivel metodológico, ya sea en el aspecto físico, técnico, táctico, teniendo en cuenta la persona que es ese futbolista. El aspecto psicológico es incluso más importante que el físico o el técnico táctico. Por lo menos nosotros damos mucha importancia. Nuestro estado en el que ofrecemos nuestra mejor versión, nuestro alto rendimiento, cuando estamos en un estado de confianza. La ventaja que tenemos la gente que hemos sido profesionales, o que experiencia que quieras comunicar, como que tú la has vivido, es una primera puerta abierta para que los futbolistas tengan esa credibilidad, pero es ida y vuelta. ¿no? Lo que comenta Coque es importantísimo, es la comunicación. Una comunicación directa, fluida, constante con, con los jugadores. Y la comunicación no solo es hablar, también es escuchar. También es permitir a los jugadores que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Aunque se personaliza muchísimo el mundo de fútbol en los entrenadores, tratamos de utilizar las opiniones de todos en todas las áreas. La sala de trabajo es común. Intentando repartirnos siempre diferentes enfoques de, de la visión del propio terreno de juego y a partir de ahí, bueno, diseño también de la, del, del equipo que va a jugar el fin de semana, todas las tareas eh, que conllevan también las presentaciones que se hacen en vídeo, eh, todo el trabajo con vídeo junto a Carlos de corte y organización de, de los vídeos que se van a poner a los jugadores. En el fútbol profesional, al final, los pequeños detalles son los que marcan y es fundamental tener un conocimiento tanto de tu plantilla como de, como de la rival. Mismamente el profesional ya te demanda una información que, que antes, eh, hace años, los futbolistas no te la solicitaban. Y a los jugadores les ofrecemos todo nuestro conocimiento y todo nuestro tiempo y disponibilidad para ayudarles también a mejorar. Y les invitamos a que pongan su cabeza también en pensar cómo pueden mejorar para que nos lo soliciten y ayudarles. No, es una, no queremos fomentar una relación en la que nosotros estamos de una línea, ellos de otra y estamos dirigiendo constantemente, sino que les invitamos a que se vengan a nuestro lado y nos propongan también cosas con un objetivo común, que, se, que el equipo sea lo más competitivo posible y alcanzar ese reto del ascenso a primera.